पे सूरज की धूप नहीं पड़ने देते उनकी बुद्धि तेज होती जाती है इनपुट 
अल्टरनेटिव करंट का जो इनपुट दे रहे हैं पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ एसी इनपुट शुड बी लेस देन शुड बी लेस देन ब्रेक डाउन वोल्टेज पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ एसी इनपुट शुड बी लेस देन ब्रेक डाउन वोल्टेज इसका मीनिंग क्या होगा कि वो जो अल्टरनेटिव करंट इनपुट तुम दे रहे हो किसी रेक्टिफायर को किसी एक डायोड के लिए ये है पीक इनवर्स किसी दूसरे डायोड के लिए ये है पीक इनवर्स पीक है और अपोजिट रिवर्स बायस तो रिवर्स बायस में जो पीक वैल्यू है वो किससे कम होनी चाहिए ब्रेक डाउन वोल्टेज से कम होनी चाहिए नहीं तो कंडक्शन हो जाएगा तो रेक्टिफिकेशन ठीक से हो प्रॉपरली हो उसके लिए जरूरी है कि पीक इनवर्स वोल्टेज जो एसी का इनपुट लगा रहे वो ब्रेक डाउन वोल्टेज से कम ठीक है यहां तक बात हो गई रेक्टिफायर की जिसमें तुमने सीखा हाफ रेक्टिफायर को अगर फ्रिक्वेंसी दे रहे फिफ्टी हर्ट्स आउटपुट भी फिफ्टी हर्ट्स डीसी का अगर फुल वे रेक्टिफायर को फिफ्टी हर्ट्स दे रहे हो तो आउटपुट हंड्रेड हर्ट्स क्योंकि एक वेव के बदले दो पल्स मिलती है तो अब ब्रेक डाउन मैकेज पड़ेंगे है नहीं ब्रेक डाउन मैकेज अभी तक ये रेफरेंस साइड में बनाया होगा तुमने अगर बनाया तो नहीं बनाया तो कोई बात नहीं मेन में बना दिया तो भी कोई बात नहीं वास्तव में जीवन में कभी कोई बात होती नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता डजन मैटर कुछ भी कर ब्रेक डाउन मैकेज इन पी एन जंक्शन जोड़ दो उसमें इन पी एन जंक्शन अगर बना लिया था डायग्राम तो उसी को और आगे पूरा कर दो दोबारा बना दे दोबारा बना लो ये एक्सटेंडेड होगा थोड़ा ज्यादा रिवर्स वोल्टेज वी आर हम लिखेंगे इन वोल्ट ये फॉरवर्ड वोल्टेज वी एफ इसको भी नापा जा रहा है इन वोल्ट एक ब्रेक डाउन यह है डॉटेड लाइन से इसको एक्सटेंड करके आगे एक और ब्रेक डाउन दिखाओगे ये जो वोल्टेज होगी इसको दिखाओगे बी सब्सक्रिप्ट ए और इसका नाम है एवलांश ए बी एल एंड सी एच ई एवलांश ब्रेक डाउन एवलांश वर्ड अगर तुमने सुना है कहीं तो जो बर्फीला तूफान आता है फिर एक बार बर्फ गिरना शुरू होता है लैंड स्लाइड शुरू होता है उसको बोलते हैं हम एवलांश जब तक सब कुछ शांत नहीं हो जाता तब तक खत्म कर देता है सब कुछ बर्फ के अंदर दब जाता है यहाँ मतलब वैसा निकलेगा पर कुछ डिफरेंट वे में वो हमें समझना हो यहाँ पर मतलब है कंटिन्यूस यानी एक बार ब्रेक डाउन शुरू हुआ तो पूरा खत्म होकर ही डायर जल के खत्म हो जाए दो तरह के ब्रेक डाउन है तुम्हें दोनों में डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए उसके लिए तुम्हें कुछ की वर्ड सीखने हैं कुछ थ्योरी लिखनी है जो मैं लिखा रहा हूं एग्जाम में दो नंबर का क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन ब्रेक डाउन मैटर कभी पूछते हैं जीना ब्रेक डाउन कभी पूछते हैं एवलेंज ब्रेक डाउन कभी कंपेयर करवा लेते हैं दोनों को हालांकि एवलेंज की ज्यादा डिटेल एनसीआरटी में नहीं दी हुई एवलेंज की डिटेल तुम्हें कॉम्पिटिशन के लिए तैयार कर तो तुम लैंग्वेज में लिख सकते हो आग ऊपर करो फिर बोलो कौन बोल रहा है क्या हो गया हाँ जी मीन भाई मुझे पता है तुम तो कौन कौन से एग्जाम देने वाले हो मैं बार बार बोलूंगा नहीं मैं जो तुम्हारे काम का वो करवा दूंगा बोर्ड के लिए भी यूजफुल है कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दे रहा जितनी जानकारी दे रहा हूँ लिमिटेड है उतनी काम की उसमें सारा काम चल जाएगा तो तुम लिख सकते हो पीएन जंक्शन टाइम इज हैवेली टोप हैवेली टोप मतलब टोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा रखिए इफ पीएन जंक्शन टाइम इज हैवेली टोप डीओपीडी टोप यानी पी साइड में होल्स ज्यादा भरे पड़े हैं और एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा भरे पड़े हैं क्या होगा पी साइड से होल्स का प्रेशर जब से आ रहा है इलेक्ट्रॉन का प्रेशर जब से आ रहा है तो जो डिप्लेशन ले रहा है उसकी वेट कम हो जाएगी प्रेशर के कारण कंसंट्रेशन जा 
उसने लिखा इफ पी एन जंक्शन डायट इज हैवली टू देन ड्यू टू स्मॉल विथ ड्यू टू स्मॉल विथ ऑफ डिप्लीशन लेयर स्मॉल विथ ऑफ डिप्लीशन लेयर तुम चाहो तो शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो डिप्लीशन लेयर के लिए हमने यूज किया था डीएल पर जब फिजिक्स में हम बोलते हैं स्मॉल या लार्ज तो हम बताते हैं कितना ऑर्डर ऑफ टेन की पावर माइनस सिक्स मीटर लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड गेट डेवलप कॉमा ए लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड गेट डेवलप एट द जंक्शन एट द जंक्शन ऑन अप्लाइंग ऑन अप्लाइंग ए स्मॉल रिवर्स बायस तो दो डेटा आ गए लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल रिवर्स बायस स्मॉल कितना रिवर्स बायस हो गया टेन वोल्ट माइनस में जा रहे हैं दस वोल्ट के बराबर रिवर्स बायस लगा है तो रेफरेंस साइड में नोट करो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितने वोल्ट पर मीटर ये रही डिस्टेंस मीटर में ये रहा वोल्ट वोल्ट पर मीटर कर दो कितना लिखू वोल्ट टेन अपॉन टेन के पॉ माइनस सिक्स ई वोल्ट टू वी बाई टी तो आगे टेन की पॉवर सेवन वोल्ट पर मीटर कितना अंदाजा लगाओ टेन की पॉवर सिक्स पे ब्रेक डाउन हो जाता है एयर का एयर की डायरेक्टर स्ट्रेंथ थ्री मेगा वोल्ट पर मीटर थ्री इंटू टेन की पॉवर सिक्स वोल्ट पर मीटर तो टेन की पॉवर सेवन मतलब ब्रेक डाउन तो हो गया ब्रेक डाउन के बाद अगली स्टेज क्या आती है क्या थोड़ से इलेक्ट्रॉन खींचने लगते हैं टेन की पॉवर एट पर खींचने लगते हैं यहाँ एक्चुअल में फील्ड एमिशन स्टार्ट हो जाएगा तो फील्ड एमिशन स्टार्ट हो जाएगा और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्रे होंगे जहां से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के आएंगे पीछे होल छोड़ के जाएंगे अब इलेक्ट्रॉन भी है होल भी है दोनों चार्ज कैरियर कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे करंट एकदम से बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड को ब्रेक करके एटम से निकल जाना उसी को कहते हैं ब्रेक डाउन तो उसको बोलेंगे ब्रेक डाउन जीरो ब्रेक डाउन कंप्लीट तो करते स्टेटमेंट को जहां तक तुमने लिखा तुमने लिखा लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड गेट डेवलप्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स बायस एंड दस कुछ की आ रहे हैं इस पैराग्राफ के बैंड टू बैंड टनलिंग एक बैंड से दूसरे बैंड तक बी एन डी बैंड सुरंग का जाना सुरंग बन जाना टनल लिंग टनल टनलिंग बैंड टू बैंड टनलिंग टी यू डबल एन ई डबल एल आई एन जी टनलिंग टेक प्लेस बैंड से बैंड में एक सुरंग बन जाती है टेक प्लेस एंड फील्ड एमिशन स्टार्ट फील्ड एमिशन स्टार्ट फील्ड एमिशन को भी अंडरलाइन कर दो बैंड टू बैंड टर्निंग को भी अंडरलाइन कर दो सो नाउ सो नाउ लार्ज नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर अवेलेबल so now large number of electron hole pairs are available for conduction available for conduction comma current increases rapidly current increases rapidly full stop this type of breakdown current increases rapidly tez se padegi full stop This type of breakdown is called इस तरह का जो breakdown हो रहा है breakdown को short form में लिखो BD. This type of breakdown is called Zener BD. Zener breakdown. And corresponding diode, corresponding diode designed to operate in this region. जिसे हमने डिजाइन किया है इस ब्रेकडाउन रीजन में काम करने के लिए कोरस्पॉन्डिंग डायो डिजाइन टू ऑपरेट इन दिस रीजन 
is called dash खुद बोलो अरे वाह जानते हो उसको एक तो तो हमने zener breakdown पढ़ लिया अब इस zener dash का symbol बना दो simultaneously ये काम आएगा हमारे आगे पहचानो एक ट्रायंगल एक स्ट्रेट लाइन दो टर्मिनल ये किसका सिंबल है तो ये तुम्हारी उपलब्धि है खुश हो जाओ तुम्हें पेन जंक्शन डायट का सिंबल पहचानना आ गया बहुत बड़ी बात है इस बच्चे को खुश होने क्लास अटेंड नहीं की इसको आता है क्या पहचानना तो पढ़ रखा होगा पहले तुमने पेन जंक्शन डायट बिना देखे तो नहीं पहचान सकते दिस इज अचीवमेंट अब इसमें क्या किया हमने एक साइड को तरफ घुमा दो एक को तरफ घुमा दो so now it becomes symbol for zener diode. P and action diode say zener diode. अगली लाइन में बीच में लिखो but B U T but और पैराग्राफ चेंज करके अगली लाइन में लिखो but लिखने के बाद अगले पैराग्राफ में लिखो if doping concentration is kept स्मॉल डोपिंग हैवी नहीं किया हमने कम रखिए कंसंट्रेशन इफ डोपिंग कंसंट्रेशन इज कैप्ड स्मॉल देन ड्यू टू लार्ज विथ ऑफ डिप्लीशन लेयर तो नेचुरल है कंपैरेटिवली डिप्लीशन लेयर की विथ ज्यादा होगी पिछले बार के कंपैरेटिव ड्यू टू देन ड्यू टू लार्ज विथ चौड़ाई लार्ज विथ ऑफ डिप्लीशन लेयर तुम चाहो तो ब्रैकेट में कंपेरेटिव लिख सकते हो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा किसके तुलना में पिछली बार की तुलना बैंड टू बैंड टर्निंग इज नॉट पॉसिबल सुरंग नहीं बन पाएगी बैंड टू बैंड टर्निंग एक कोवलेंट बैंड होता है वेलेंस बैंड होता है कोवलेंट बैंड होता है क्या कोलेंट बैंड होता है कोलेंट बॉन्ड होता है है ना ध्यान से सुन के समझ के तो एक बैलेंस बैंड होता है कंडक्शन बैंड होता है उन दोनों के बीच में टर्निंग नहीं हो पाएगी इस सिचुएशन बैंड टू बैंड टर्निंग इज नॉट पॉसिबल नहीं होगी तो फील्ड एमिशन होगा क्या वो भी नहीं होगा फील्ड एमिशन नहीं होगा तो क्या होगा सो वी हैव टू अप्लाई ग्रेटर रिवर्स वोल्टेज देखो डायग्राम में महसूस करो ज्यादा वोल्टेज लगानी पड़ रही सो वी हैव टू अप्लाई लिखा बैंड टू बैंड टर्निंग इज नॉट पॉसिबल सो वी हैव टू अप्लाई ग्रेटर रिवर्स वोल्टेज कॉमा विच कॉजेस उसकी वजह से क्या होगा तुम्हें एक पुरानी डेफिनेशन याद दिलाता व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट देन द एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वन इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन को जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाकर एक्सेलेट करते हैं एनर्जी एक्वायर करते हैं एनर्जी होती है चार्ज इंटू पोटेंशियल क्यू वी जब मैं हाई पोटेंशियल लगाऊंगा कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेकर निकलेगा और जब ये हाई एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा उसको ट्रांसफर करेगा एनर्जी वो एनर्जी अगर सफिशियंट हुई वर्क फंक्शन के बराबर तो वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन की ही टक्कर से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा दूसरा तीसरे को तीसरा चौथे को ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे पीछे होल छोड़कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर अवेलेबल हो जाएंगे इस फिनोमिना को कहते हैं सेकेंडरी एमिशन जो चार चार फिनोमिना बताया था तुम्हें इलेक्ट्रॉन ऑपरेट करने के चौथा यहाँ का हमारा है सेकेंडरी एमिशन स्टार्ट हो जाएगा सेकेंडरी एमिशन की एक इमेज अभी मैं और क्लियर करूंगा सेकेंडरी एमिशन स्टार्ट होने के बाद अब जो ब्रेकडाउन हो रहा है इस ब्रेकडाउन को क्या बोलेंगे एवलेंट ब्रेकडाउन क्योंकि एमिशन एवलेंच होगा के बाद कुछ नहीं बचेगा लार्ज करंट फ्लो के कारण डायोड जल के खत्म हो जाएगा कंटिन्यू करोगे जो लास्ट तुमने लिखा है लार्ज रिवर्स वोल्टेज व्हिच कॉजेस सेकेंडरी एमिशन सेकेंडरी एमिशन इज द कीवर्ड अंडरलाइन कर दो उसको व्हिच कॉजेस सेकेंडरी एमिशन दस लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर दस लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर बिकम अवेलेबल द 
to participate in conduction become available to participate in conduction full stop large current flows large current flows comma this type of breakdown this type of breakdown is called avalanche breakdown and corresponding diode is dash हाँ तो मैं आता है corresponding diode is avalanche diode स्टार मार्क करके नीचे एक लाइन लिख दोगे वंस स्टार मार्क करो वंस एवलेंस ब्रेकडाउन इनिशिएट्स अगर ये शुरू हुआ वंस एवलेंस ब्रेकडाउन इनिशिएट्स देन दे डायोड गेट बर्न्ड पी वार एंटी बर्न्ड जल जाएगा Diode get burnt due to large current flow. बहुत ज़्यादा current इसमें से ऊपर जाएगी जल जाए। Heating effect की वजह से। यानी one time usable है अगर avalanche diode है और zener है तो reusable है। वापस use में आएगा। उसमें जलने का खतरा नहीं। तुमने दो तरह के breakdown mechanism सीखे, जिनके कुछ key words हैं। Exam में जब भी इसको लिखोगे कोई जरूरी नहीं है एक्जेक्ट ये लैंग्वेज लिखो नो नीड बस की वर्ड्स वो होने चाहिए उस डिस्क्रिप्शन में उनको अंडरलाइन करके आना जब तुम लिखते हो जीना ब्रेकडाउन तो की वर्ड्स हैं हैवीली डोप या डोपिंग कंसंट्रेशन हाई दूसरा है बैंड टू बैंड टर्निंग तीसरा है फील्ड एमिशन तीन वहाँ पे होने जब तुम एवरेज ब्रेकडाउन लिखते हो तो वहाँ पर की है स्मॉल डोपिंग लेवल या Lightly dope, ऐसे कह सकते हो। Doping concentration is kept small कह सकते हो। दूसरा है secondary emission, इतना कम। दो, तो ये avalanche breakdown। अब ये पूरी एक theory है, कुछ words इसमें हैं। अगर मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें हमेशा के लिए याद हो जाए, दोबारा revise नहीं करना पड़े, तो हमको एक story link करनी पड़ेगी। एक कहानी जोड़नी पड़ेगी कहानी जोड़ देते हैं कहानी सुन लो ये कोटा पास में बूंदी अभी जो पहाड़ था वो बूंदी के बाद था जिसमें टनल बना दी गई टनल बनाने के बाद बहुत फायदा हो गया यहाँ से जयपुर जाना है अजमेर जाना है एक घंटा कम लगता है पूरा स्पीड बढ़ गई बिकॉज ओनली ऑफ दैट टनल जस्ट इमेजिन वो टनल मान लो बूंदी के बाद नहीं है बूंदी के पहले है कोटा और बूंदी के बीच में पहाड़ है जस्ट इमेज अब वो पहाड़ ऐसा है कि उसका जो बेस है वो सकड़ा है सकड़ा मीन्स नैरो बेस सकड़ा है तो अब ऐसे सिचुएशन में उसको बार बार चढ़ के पार करना उससे ज्यादा बेहतर होगा सुरंग बना लो तो हमने सुरंग बना दी कोटा से बूंदी के बीच में इसको तुम ऐसे मान लो बैंड टू बैंड टनलिंग अब जाना आना आसान हो गया इसमें फील्ड एमिशन होगा ये कौन सा केस होगा जीना डायट होगा इमेजिन करो पहाड़ का बेस चौड़ा है टनल बनाना पॉसिबल नहीं है चढ़ कर ही उतरना पड़ेगा चढ़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए ज्यादा एनर्जी लगाई वोल्टेज ज्यादा दिया ऊपर तक पहुंच गए अगर संभल के उतर रहे तो ठीक नहीं संभल पाए तो खुद लुढ़केंगे आसपास चीजों को पकड़ने की कोशिश करेंगे पत्थर को पकड़ा और जमा हुआ नहीं था वो भी साथ में लुढ़कना शुरू करेगा अब रास्ते में जितने भी और पत्थर हैं इनसे सब ये टकराएंगे और वो सब लैंडस्लाइड स्टार्ट हो जाएगा एवलेंस ब्रेकडाउन सेकेंडरी एमिशन इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन को निकालना शुरू कर जब तक ये सब शांत नहीं हो जाएगा तब तक सब खत्म हो चुका होगा सड़क वड़क सब जाम हो चुकी होगी ठीक है, one time। एक और लिंक इसमें लिंक करो। हमारे टाइम में स्कूलों में जब सेकेंडरी एमिशन की इमेज दे रहा हूँ, 
सेक्रेटरी ऑफ मिशन की इमेज माइंड में स्टोर करो इससे सेक्रेटरी ऑफ मिशन को नहीं बोल पाओ हमारे टाइम में स्कूल्स में जो हड़ताल हुआ करती थी कई मुद्दे थे सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा आरक्षण हुआ करता था उस समय बहुत हड़तालें होती थी कॉलेज में भी स्कूल में भी उसके अलावा भी कोई भी मुद्दा उठाकर सबसे पहले सरकारी स्कूल के बच्चे अपने स्कूल की घंटी बजा देते टोलियां बना के निकल जाते थे उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं तो वो चाहते थे कि आसपास के रीजन में क्षेत्र में कहीं भी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए दूसरे आगे नहीं निकलने चाहिए वो कैसे पढ़े तो आसपास जितने भी स्कूल होते थे वहाँ वो पहुँच जाते थे उनमें इतनी एनर्जी होती थी कोई उनको रोकने की हिम्मत नहीं करता था उनके हाथ में पत्थर होते थे लाठियाँ होती थी जिस स्कूल में घुसते थे घुसती सीधे घंटी बजाते थे ना चौकीदार हो पाता ना प्रिंसिपल घंटी बजाते हैं वहाँ स्कूल की छुट्टी हो जाती थी वहाँ से फिर बच्चे निकलते थे उनमें से कुछ बच्चे उनकी टोलियों में शामिल हो जाते थे कुछ घर लौट जाते दिस इज मैं बहुत सिंसियर स्टूडेंट रहा भाई मेरी अच्छी रैंक आती थी मैं घर लौट जाता मैंने अड़ताल नहीं कर पाई ना कॉलेज में ना स्कूल में तो आप क्या हुआ तुमने यहाँ पे देखा बच्चे ही बच्चे को निकाल रहे क्लास से निकाल रहे बच्चों मतलब इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन दिस इज इमेज फॉर सेकेंडरी एक्शन एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन हाथ में पत्थर काट ब्रेक डाउन मैकेज हमने पढ़ लिया अब हम सीखेंगे दो नंबर का क्वेश्चन कि जीरा डायट ये भी दो नंबर का था जीरा डायट वोल्टेज रेगुलेशन कैसे करता है नेक्स्ट आर्टिकल वोल्टेज रेगुलेशन यूजिंग जीरा डायट वोल्टेज रेगुलेशन यूजिंग जीरा डायट टू एम दो नंबर मान लो वो जो टेलीफोन था जो अमेरिका से लाए थे हम उसको सेव करना चाहते हैं पावर सप्लाई डिजाइन कर दी पीएन जंक्शन डायर लगाए ट्रांसफार्मर अप्रोप्रिएट लगा दिया मान लो उसको 9 वोल्ट की सप्लाई चाहिए थी मोबल का रेक्टिफायर हमने बना दिया और बेस्ट फिल्टर लगाया कौन सा अरे याद हो गया तुमको मैं तो एक ही बार बताया था रिवाइज भी नहीं किया तुमने घर पर जाके कॉपी भी नहीं उठाई फिर भी याद हो गया ओके फाइव फिल्टर लगाया अब क्या निश्चिंत हो सकते हैं तो जवाब में नहीं हो सकते क्योंकि सप्लाई वोल्टेज में अगर फ्लक्चुएशन है तो अप्लायंस को डैमेज कर सकते हैं तो हमने सीखा कि जीरो डायट को यूज करें वोल्टेज कॉन्फिडेंट हो सकती है उसमें तो सवाल होता है जितने भी डायट हम और आगे पढ़ने वाले हैं फॉरवर्ड वायरस में लगाएंगे किसको किसको रिवर्स वायरस में तो पर्टिकुलर प्लेस जीरो डायट की बात करें एफ बी करोगे आर बी करोगे आरबी क्योंकि आरबी में तो वोल्टेज कॉन्फिडेंट मिलेगा तो आर बी करने वाले हैं कैसे जोड़ना है दूसरे एग्जाम्पल समझो मान लो मेरे पास छोटी सी डीसी मोटर है पहले टेप रिकॉर्डर में हुआ करती थी या खिलौने में जो मोटर आती है मैं चाहता हूँ कि ये मोटर हाई वोल्टेज से डैमेज नहीं हो उसकी कॉल तो मैं क्या करता हूँ उस मोटर के साथ एक जीरो डायर लगा दूँ मान लो मोटर छः वोल्ट की और मैं चाहता हूँ मोटर में छः वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज नहीं जाए तो मैं बाजार गया मैंने ढूंढा छः वोल्ट का कोई जीरो डायर मिल जाए जिसका ब्रेक डाउन वोल्टेज हो सिक्स वोल्ट तो बाजार में ऐसा नहीं मिलेगा प्रैक्टिकल डेटा ये कि बाजार में मिलेगा सिक्स पॉइंट टू वोल्ट का जीरो डायर सिक्स का नहीं मिलेगा एक्चुअल में हमें लगाना भी वही सिक्स पॉइंट टू चीज जहाँ हम छः चाहते हैं वहाँ पे क्या लगाएंगे सिक्स पॉइंट टू यानी छः आ रहा है तब तक तो जाता रहेगा सिक्स पॉइंट टू को जैसे एक्सीड करेगा वो सिक्स पॉइंट टू पर ही रोक देगा उससे आगे नहीं बढ़ने देगा तो इसके लिए सर्किट बनाना है सर्किट बनाने का लॉजिकल सिक्वेंस तुम देखो वो जो मोटर है उसका जो कॉयल का वाइंडिंग का रजिस्टेंस है उसको मैं दिखा रहा हूँ आर एल लोड रजिस्टेंस है यानी ये अप्लायंस है मुझे इस अप्लायंस के अक्रॉस वोल्टेज को मैनेज करना है कॉन्स्टेंट रखना है तो मैंने इसके साथ पैरल में जीना डायट लगा दिया जीना डायट लगाओ बना दे चलो सर्किट इधर जाएगा उधर जाएगा हाँ दिस इज राइट एक्सट्रीम ऑफ द सर्किट लेफ्ट में जाएगा वो बहुत ज्यादा नहीं इतना है। अब मुझे इसको सप्लाई देनी है जीरो डायट को रिवर्स बायस करना है नहीं जो भी मैं सप्लाई दूंगा डीसी सप्लाई अगर है तो पॉजिटिव किधर रहेगा नेगेटिव किधर रहेगा जवाब है पॉजिटिव एन साइड की तरफ रहेगा और नेगेटिव पी साइड की तरफ तो मैंने वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई को बनाया बैटरी की तरह तो तुम सवाल पूछोगे बैटरी क्या बना रहे हो ये तो वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई होनी चाहिए मेरा जवाब है जो रेक्टिफायर है इसका एक और नाम है बैटरी एलिमिनेटर 
जो बैटरी की जरूरत को खत्म कर दे एलिमिनेट कर दे तो इसका क्या नाम है बैटरी एलिमिनेटर अब उसमें जो सप्लाई आ रही है वो अगर वैरी कर रही है तो मैं उसको एरो से काट के दिखा सकता हूँ कि वेरिएबल है सिंबल यही काम करेगा वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई माना की है वी आई और मैं इसको कंट्रोल करना चाहता हूँ ये कम ज्यादा हो रही तो नेगेटिव तो मैं डायरेक्ट जोड़ दूंगा नेगेटिव इज कनेक्टेड पॉजिटिव जोड़ने के लिए बैटर कंट्रोल के लिए मैं एक सीरीज रेजिस्टेंस लगाऊंगा इसके साथ मैं उसको आर एस से दिखाऊंगा तुम्हारी मर्जी तुम उसको इस लेवल में भी रख सकते हो या फिर इसे ऊपर करके नीचे लाके भी दिखा सकते हो डजन मैटर से कोई फर्क नहीं पड़ना यहाँ जोड़ दिया तो तुम देख सकते हो जीरो डायट इज रिवर्स बायस अगर यहाँ से कुछ करंट चलती है जो है आई तो जंक्शन ए पर आकर इस करंट को दो रास्ते मिलेंगे बी तक पहुंचने के जो करंट जीरो डायट में जाएगी उसको मैं दिखाऊंगा आई जेड से जो लो रेजिस्टेंस में जाएगी उसको मैं दिखाऊंगा आई एल से मैं अगर जंक्शन में लगाता हूँ पॉइंट ए पर तो मैं लिख सकता हूँ आई इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल और अगर मैं इस लूप में लूप लॉ लगाता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ वी आई माइनस इस पर होने वाला ड्रॉप आई आर एस माइनस यहाँ पर होने वाला ड्रॉप जो जीना डायरेक्ट के ब्रेक डाउन वोल्टेज के बराबर होगा वी जेड इक्वल टू जीरो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी फिर जैसे कि अभी तक तुमने रेक्टिफायर में हर जगह आउटपुट टर्मिनल्स बनाकर दिखाए थे तो एम और एन प्लस माइनस दिखाए थे तो ये अप्लायंस है ये आउटपुट टर्मिनल्स है इनके अक्रॉस मुझे जो वोल्टेज चाहिए मुझे छह वोल्ट चाहिए सपोज मान लो वो है वी ओ आउटपुट वोल्टेज तो मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि ये दोनों पैडल में जुड़े हैं तो वी जेड और वी ओ बराबर होंगे जितना वी जेड होगा उतना वी ओ एक है वी जेड स्पेसिफाइड जो जीरो डायर पे लिखा हुआ है वो फिक्स है वो तो चेंज होने वाला नहीं सिक्स पॉइंट टू एक वो वी जेड है जो वास्तव में यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है एक्चुअल एक स्पेसिफाइड एक एक्चुअल तो कई बार हमारा रेफरेंस मतलब होगा एक्चुअल से रेफरेंस स्पेसिफाइड से मतलब सिर्फ पहली बार था पहले जब बोला था सिक्स पॉइंट अब ये सारा मतलब किससे होगा जो एक्चुअल आ तो सर्किट बन चुका है जैसा कि तुम हर डेरिवेशन में करते हो सर्किट बनाने के बाद इनिशियलाइज करते हो एक दो तो लाइन लिख सकते हो लिखोगे लेंथ द जीरो डायट इज कनेक्टेड इन पैरल विद अप्लायंस इन पैरल विद द अप्लायंस वो डिवाइस जिसके अक्रॉस तुम रेगुलेटेड सप्लाई चाहते हो अप्लायंस and it is connected in reverse bias with voltage source it is connected in reverse bias with current source bhi likh sakte ho voltage source bhi likh sakte ho likh sakte ho power source bhi likh do to koi galat nahi tino mein kuch bhi likh sakte ho as shown connected with power source it is connected in reverse bias with power source as shown सर्किट हो गया अब क्या है इसकी मैथमेटिक्स आई तो लिखोगे इन द सर्किट अप्लाइंग जंक्शन लॉ एट पॉइंट ए इन द सर्किट अप्लाइंग जंक्शन लॉ एट पॉइंट ए मैं इक्वेशन ले सकता हूं आई इक्वल टू आई एल प्लस आई जेड क्वेश्चन वन पॉइंट ए पर जंक्शन लॉ लगा एंड फ्रॉम लूप लॉ बिना लूप स्पेसिफाई किए सीधे लिख देंगे एंड फ्रॉम लूप लॉ वी सब्सक्रिप्ट आई माइनस आई टाइम्स आर एस एस स्टैंड फॉर सीरीज सीरीज रजिस्टर है माइनस वी जेड इक्वल टू जीरो रीअरेंज करता हूं उसको मुझे पता है वी जेड तो वी ओ के बराबर है तो मैं लिख सकता हूं वी ओ इक्वल टू वी आई माइनस आई आर एस इक्वेशन टू क्योंकि वी जेड की जगह में भी वो लिख सकता हूं उसको दूसरी साइड ले जाऊंगा रीअरेंज कर दिया इन दो इक्वेशन से मैं दिखा सकता हूं कि वोल्टेज रेगुलेशन कैसे कर रहा है जीरो डायट 
कैसे कर रहा है वोल्टेज रेगुलेशन मान लो वी आई ज्यादा आ गया वी आई इतना आ रहा है ज्यादा नहीं आ रहा है कम आ रहा है इतना आ रहा है कि इस पे ड्रॉप जो हो रहा है वो छह वोल्ट से कम है तो जीना डायट का कोई रोल नहीं है जीना डायट अभी यहाँ पे काम करेगा बिफोर ब्रेक डाउन नेग्लिजिबल करेंट फ्लो होगी और वो पूरे का पूरा वोल्टेज इसको मिल जाएगा एज एट इस जैसे ही यहां बढ़ता है इतना बढ़ता है कि इस पर होने वाला ड्रॉप 6.2 पॉइंट टू पहुंच जाता है और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो ये अभी ब्रेक डाउन में रीजन में चले जाएंगे यहां आने यहां आने के बाद करंट इतनी होगी या इतनी होगी या इतनी होगी ये डिपेंड करेगा वी आई पर ज्यादा होगी या कम होगी तो करंट इसमें से फ्लो होना शुरू हो जाएगी अभी तक आई जेड जीरो थी नेग्लिजिबल थी माइक्रो एम्पेयर में नहीं के बराबर अब इसमें करंट फ्लो होना शुरू होगी आई जेड जैसे आई जेड बढ़ेगा तुम इक्वेशन वन से आसानी से समझ सकते हो कि आई भी बढ़ेगा क्योंकि लोड करंट तो फिक्स है जितनी लोड को चाहिए उतनी वो ले रहे अगर ये आई बढ़ा तो तुम इस सेकेंड इक्वेशन से आसानी से देख सकते हो कि ड्रॉप ऑन सीरीज दलस्टर आई आर एस भी बढ़ जाएगा और ये उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता है जितना कि वी आई बढ़ता है इसका मतलब वी आई और आई आर एस का जो डिफरेंस है वो कॉन्स्टेंट रहा तो जीरो डायट ने वोल्टेज रेगुलेशन कर दिया तो दो नंबर में तुम्हें लिखना इतना ही है और जो समझने की बात है वो इससे कहीं ज्यादा है मैं भी समझाऊंगा तो पहले लिख लो एग्जाम में क्या लिखना है वो ये दोनों इक्वेशन तुमने लिख दी देखोगे फ्रॉम अब टू इक्वेशन इट इज क्लियर दैट फ्रॉम अब टू इक्वेशन इट इज क्लियर दैट कॉमा इफ वी आई इंक्रीजेस वी आई इंक्रीजेस इनपुट वोल्टेज बढ़ रहा है वी आई इंक्रीजेस सच दैट द ड्रॉप अक्रॉस जीनर डायोड सच दैट द ड्रॉप डी आर ओ पी ड्रॉप अक्रॉस जीनर डायोड एक्सीड्स वी जेड ड्रॉप अक्रॉस जीनर डायोड एक्सीड्स वी जेड अब मैं तुम्हारी समझ चेक करना चाहता हूं यहां पर अभी जो तुमने वीज लिखा बताओ ये स्पेसिफाइड वैल्यू है या एक्चुअल ये 6.2 पॉइंट वोल्ट है या जो ड्रॉप हो रहा है सर्किट में वो 6.2 पॉइंट टू स्पेसिफाइड तो जब वो स्पेसिफाइड पर पहुंचेगा ड्रॉप यानी वीज एक्चुअल वीज स्पेसिफाइड के बराबर हो जाएगा ब्रेक डाउन हो जाएगा तो लिखा मैंने टिका सिक्वल ऐसा कुछ लिखा ड्रॉप अक्रॉस जीरो डायट बिकम्स वी जेड देन ब्रेक डाउन टेक प्लेस एंड आई जेड कम्स इन टू एग्जिस्टेंस ब्रेक डाउन टेक प्लेस एंड आई जेड कम्स इन टू एग्जिस्टेंस सच दैट आई सब्सक्रिप्ट दैट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस सच दैट It increases I. It increases I. And so the drop on series resistor RS increases I. I को बढ़ा देंगे I. And so the drop इसलिए drop भी बढ़ जाएगा किस पर? So the drop on series resistor RS series resistance RS पर होने वाला potential drop बढ़ जाएगा. So the drop on series resistor RS. Such that continue करोगे such that the difference such that the difference difference के बाद लिखोगे V I minus I R S ये difference V I minus I R S इसको पहले लिख दो equal to V O equal to V O remain constant equal to V O remains constant ये हो गया दो नंबर का डिस्क्रिप्शन सर्किट और डिस्क्रिप्शन डायट एज वोल्टेज रैंक ये ऊपर ऊपर की बात हुई लिखने की बात हुई समझने की बात समझो जीरो डायट सिर्फ ऐसा नहीं कि जब इनपुट वोल्टेज हाई आएगा तभी रेगुलेशन करेगा क्या इनपुट वोल्टेज लो आएगा तब रेगुलेशन कर सकता है इसके पास कोई पावर सो बैटरी नहीं है कि वहां से अपने पास दे देगा तो देखा जाए तो लो आने पर रेगुलेशन नहीं कर सकता फिर भी हम इसमें देखेंगे तरीका है जिससे लो आने पर कुछ लिमिट तक रेगुलेशन कर पाए जीरो डायट जब इसके बूते के बाहर की बात हो जाएगी यानी वोल्टेज बहुत ही ज्यादा आ गया 
तो अप्लायंस को डैमेज होने से बचा लेता है वोल्टेज बहुत ज्यादा आ जाए तो भी बचा लेता है यानी ये काम भी करता है कैसे काम करता है समझो मान लो टीवी है तो टीवी के सर्किट में जो सप्लाई होती है यहाँ एक फ्यूज लगा होता है फ्यूज लगा हुआ है फ्यूज का सिंबल है मान लो वोल्टेज स्पेसिफाइड लिमिट से बहुत ज्यादा आ गया जीना डाइट नहीं संभाल पा रहा उसको कम करके नहीं दे पा रहा है जल जाता है जैसे जल जाता है है वैसे ये भी जल जाएगा जल कर ये शॉर्ट सर्किट कर देता है शॉर्ट सर्किट करने का मतलब ए को बी से जोड़ देगा डायरेक्ट जीरो रेजिस्टेंस का पात तो ए से बी में जीरो रेजिस्टेंस का पात तो जो भी करंट आ रही है इसमें जाएगी क्या सारी करंट तो इधर से आ जाएगी तो जैसे करंट स्पेसिफाइड फ्यूज की भी स्पेसिफाइड वैल्यू है कितने एम्पियर का फ्यूज है जैसे ही वो करंट इसकी फ्यूज की स्पेसिफाइड वैल्यू को एक्सीड करेगी फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा सर्किट ब्रेक हो गया करंट फ्लो ना पर अप्लायंस से अभी अप्लायंस खराब हो गया टीवी खराब हो गया तुमने टीवी सुधारने वाले को बुलाया हालांकि अब ऐसे चांसेस नहीं होंगे फिर भी वो तुम्हें बेवकूफ बना सकता है बोलेगा आई उड़ गई कैपेसिटर उड़ गया बताएगा और तुम्हारे सामने बदल भी देगा एक अच्छे वाले को लगा देगा वो ले जाके बोलेगा मुझे कंपनी में जमा कराना है वो खुद के पास ही रख लेगा वो भी अच्छा वाला है वो भी सही खराबी कुछ नहीं है बस उनसे पैसे चार्ज कर लेगा कि मैंने बदला है पर अगर तुम थोड़े से होशियार हो तुमने कोशिश की जितने दिन तो कर ही रहे हो थोड़ी हिम्मत की तुमने अप्लायंस को खोल के देखा जैसे ही खोल के देखा एक कांच की ट्यूब वाला फ्यूज था कांच की ट्यूब में होता है एक वायर तुम्हें काला काला सा देखा तुमने बोला बिंग को पकड़ लिया यही खराबी है अभी बदल देते हैं फ्यूज चालू हो जाए ठीक है तो तुमने जो है फ्यूज को या तो बाजार से सेम वैल्यू का दूसरा लिया है या उसी को रिपेयर किया उसमें एक तार जोड़ दिया मेटलिक कैप्स होती है किनारों पर तार जोड़ दिया प्रॉपर रेटिंग का तो प्रॉपर मोटाई का और वापस लगाया तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे अब चालू हो जाएगा बट अगेंस्ट योर एक्सपेक्टेशन कुछ और हुआ जैसे तुमने फ्यूज लगा के चालू किया बड़ा फिर से फ्यूज उड़ गया रीजन ये शॉर्ट सर्किट है हाँ अगर तुम इसको काट के जीनर पहचान लो ढूंढ लो जलावा जीनर मिल जाएगा उसको काट के निकाल दो और फ्यूज लगा के चालू करो तो चालू हो जाएगा पर अब ये सेफ नहीं है तो बाजार से इस वैल्यू का जीनर लाकर रिप्लेस कर दो तो काम हो गया आगे ना कोई आईसी चले ना कोई कैपेसिटी चला है तो ये फॉल्ट होता है पावर सप्लाई अब जीनर डायर वोल्टेज रेगुलेशन कैसे कर रहा है कैसे इसने अप्लायंस को बचाया उन्होंने बताया एक और बात समझो इसकी अगर लोड करंट वैरी करती है तो भी ये वोल्टेज को मैनेज करता है कैसे लोड करंट कैसे वैरी करेगी फिर से मान लो टीवी है अप्लायंस आरल तुम टीवी देख रहे हो देखो टीवी को हमारे दोस्त का फोन आ गया तुमने साउंड म्यूट कर दी रिमोट से जो लोड करंट है वो चेंज हो गई तुम्हें लगा बातचीत लंबी चलने वाली है तुमने स्क्रीन को भी ऑफ कर दिया स्टैंड बाई पे कर दिया लोड करंट फिर और चेंज हो गई अब अगर लोड करंट के चेंज होने के साथ साथ वीओ भी चेंज हो जाए तो टीवी में अलग अलग सेक्शन होते हैं ऑडियो सेक्शन वीडियो सेक्शन रिमोट सेक्शन रिमोट सेक्शन को चेंज बारह वोल्ट काम करें अगर आई के चेंज होने के साथ साथ वीओ भी चेंज हो गया मान लो रिमोट सेक्शन को बारह वोल्ट नहीं मिल रहे हैं तो दोबारा आगे जब तुम टीवी चालू करना चाहोगे नहीं चलेगा ऑन ही नहीं होगा इसका मतलब यहाँ पर अभी रिक्वायरमेंट है कि वोल्टेज अभी भी कांस्टेंट आनी चाहिए जब लोड करंट फ्लक्चुएट कर रही है तो ये काम कौन करेगा जीनर डायर करेगा जब लोड करंट कम हो जाएगी तो जीनर करंट को ये बढ़ा देगा बढ़ाकर आई को कांस्टेंट रखेगा आई को कांस्टेंट रखेगा तो नहीं तो कॉन्स्टेंट आई रहा है अगर आई भी कॉन्स्टेंट है तो आई आर एस कॉन्स्टेंट जो डिफरेंस है वो वी ओ बना रहे जीनर डायर इसमें भी वोल्टेज रेगुलेशन कर पर यह कहीं लिखना नहीं है तुम्हारे समझने की बात है लिखना उतना ही ठीक है अब इस पे एक सॉल्ड एग्जांपल है एनसीआर वो घर जाकर उसको देख लेना मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस सॉल्ड एग्जांपल में जो बेसिक बात तुम्हें समझाई गई है वो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ वो ये समझाया गया है कि अगर हम चाहते हैं लोअर साइड में भी रेगुलेशन मिले जब वोल्टेज कम आए तब भी जीना डायोड यहाँ पर कॉन्स्टेंट सप्लाई दे तो उसमें एक चालाकी करते हैं क्या चालाकी करते हैं मान लो इसको छः वोल्ट वापस ये मोटर है छः वोल्ट ची तो सप्लाई छः वोल्ट की नहीं लगाते सप्लाई नौ वोल्ट की लगाते हैं हमें बताया ऊंट से घोड़ा या गधा तो बन सकता है पर बकरी नहीं बन सकती अब ये कहावत इसको ऐसे समझो मतलब तुम्हें कहीं ऊंट दिख रहा है तो हो सकता है वहां जाकर देखने 
यहाँ पर थोड़ा छोटा जानवर निकले पर बहुत छोटा जानवर इतना अंतर नहीं हो सकता कि तुम्हें ऊँट दिखे और बाहर आकर देखे तो बकरी मिले इट इज नॉट पॉसिबल तो अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रही है तो कितना फ्लक्चुएट करेगी प्लस माइनस टू नौ वोल्ट है तो नौ से घट के सात हो सकता है नौ से बढ़ के ग्यारह हो सकता है अगर ग्यारह हो गया तो ये रोक ही रहा है कंट्रोल कर ही रहा है आगे तो छह बजेगा पर अगर सात हो गया तो भी छह बजेगा तो लोअर साइड में भी रेगुलेशन मिलना स्टार्ट हो गया जब कम जा रही है तब भी रेगुलेशन मिल रहा है और जब ज्यादा जा रही है तब भी रेगुलेशन हालांकि कुछ लॉस इसमें होगा एनर्जी का क्योंकि हम हायर वोल्टेज का लगा रहे हैं ठीक है तो ये सजेस्ट किया जाता है कि जो लोड करंट है जीनर करंट उसकी पांच गुना हो सर्किट में यानी पूरे टाइम ही ब्रेक डाउन में काम करें जीनर डायर तब रेगुलेशन बैटर मिलेगा थोड़ा सा भी चेंज होगा या अपनी करंट को ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर देगा तो तुम्हें सजेस्ट किया जाता है ये स्टा मार्क करके हेडर पे या फुटर पे लिख लो ये उसका आउटकम है वो जो सॉल्ड एग्जांपल है जो मैंने तुम्हें समझाई बात द जीनर करेंट आई जेड इज कैप्ट जीनर करेंट आई जेड इज कैप्ट अराउंड लगभग नहीं अराउंड फाइव टाइम्स अराउंड फाइव टाइम्स ऑफ लोड करेंट अराउंड फाइव टाइम्स ऑफ लोड करेंट फॉर बैटर रेगुलेशन फॉर बैटर रेगुलेशन तो हम जीनर करेंट को लोड करेंट का पांच गुना रखते हैं जिससे कि रेगुलेशन अच्छे से हो तो हमने जीनर डायट को पढ़ ली अब हमको पढ़ने ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हेडिंग इज ओ पी टी ओ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो तुम्हारे लिए इंस्ट्रक्शन है जो बच्चे एनसीआर नहीं ला रहे थे अभी तक कोई बात नहीं कल जरूर लेके आ जाए क्योंकि उसमें मैं मार्किंग लगवाऊंगा निशान लगवाऊंगा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लिखवाऊंगा कम एनसीआर में मार्क लगवाऊंगा ज्यादा मैं ओरल समरी अभी दे रहा हूँ तुम्हें समझा रहा हूँ समझ लो ऑप्टो का मतलब होता है लाइट ऑप्टिक्स लाइट इलेक्ट्रॉनिक लाइट और इलेक्ट्रॉनिक्स मिलकर जो डिवाइस काम करेंगे वो बोलेंगे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसमें चार डिवाइसेस आ जाते हैं एनसीआर में तीन है मैं तुम्हें चार पढ़ाऊंगा तो कौन कौन से हैं सबसे पहले फोटो डायर जो कैमरे में लगा हुआ है जो सभी तरह के स्कैनर में लगा हुआ है तुम्हारे मोबाइल फोन के कैमरे में लगा हुआ है एक्चुअल में फोटो सेल हुआ करता था कभी तो ट्वेल्चर ऑफ मेटर एंड एडिशन पढ़ा था उस फोटो सेल को सेमी आने के बाद किसने रिप्लेस कर दिया फोटो डायर ने रिप्लेस कर ये फोटो डायर उससे ज्यादा एफिशियंट है एक्चुअल में ये तीन तरह के होते हैं एक होता है फोटो रजिस्टिव हम उसी की बात करें फोटो डायट बोल रहे हैं फोटो रजिस्टिव या फोटो कंडक्टिव फोटो रजिस्टिव इस सेंस में बोलते हैं कि अगर उस पर अंधेरा हो जाएगा समझ लेना अंधेरा हो जाएगा तो उसका रजिस्टेंस बढ़ जाएगा और रोशनी पड़ेगी तो उसका रजिस्टेंस कम हो जाएगा तो इसका एक और नाम इसको बोलते हैं एल डी आर इसकी एक एक्टिविटी है तुम्हारे सिलेबस में एल डी आर फुलफॉर्म अगर आती है तो मत लिखो नहीं आती तो लिख लो कहीं पर भी लाइट डिपेंडेंट रजिस्टेंस लाइट पड़ने पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और अंधेरा होने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा फिर एक होता है फोटो कंडक्टिव लाइट पड़ने पर कंडक्शन स्टार्ट कर देगा लगभग वैसा ही फिर एक होता है फोटो वोल्टेज जो फोटो वोल्टेज होता है वो थोड़ा डिफरेंट है एक्चुअल में सोलर सेल होता है फोटो वोल्टेज तो लाइट पड़ने पर क्या करेगा उस लाइट को किसमें बदल देगा वोल्टेज में फोटो को वोल्टेज में बदल देगा तो बोलेंगे फोटो वोल्टेज फोटो वोल्टेज मोड होता है तो ये हमें पढ़ने तो सबसे पहले फोटो डायोड इसमें कैसे काम होता है ऐसे सुनो समझो लाइट आई प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता था उस लाइट को एब्जॉर्ब करके वैलेंस बैंड का कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ गया तो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा पीछे एक वोल छोड़ के आएगा वो भी कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो जो इस सेमी की कंडक्टिविटी वो बढ़ जाएगी कंडक्टिविटी बढ़ते ही करंट फ्लो कराना शुरू कर देगा अगर पहले कम कराना था आप ज्यादा कराएगा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट से एक्चुअल हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे फोटो डायट का फंक्शन ऐसे काम करें यानी वो जो एनर्जी आ रही है एच न्यू वो एनर्जी बैंड गैप के बराबर या ज्यादा हुई तब बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जा पाएगा कंडक्शन बैंड यानी यहाँ पे इक्वेशन वापस से आ गई इक्वल टू एस सी बाई लगता या इक्वल टू एच न्यू 
जो थर्ड पॉस्टुलेट था वो और का e2 e1 to h2 वापस काम आएगा ये फिर से काम आएगा अगला डायोड है एलईडी एलईडी से तुम वेल प्रिपेयर हो लाइट एमिटिंग डायोड जो इंडिकेटर लाइट्स लगी हुई ये कैसे काम करता है इसमें जब प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हैं तो लाइट डालने की जरूरत नहीं है इसमें इसमें लाइट नहीं डालेंगे इसमें क्या होगा करंट लगाएंगे वोल्टेज लगाया जब वोल्टेज लगाया इसको पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो वहां से एनर्जी लेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर वो चला जाएगा हायर लेवल पे बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड अब ज्यादा देर वहां नहीं रुक पाता है वापस लौटता है रिकम्बाइन होता है होल के साथ तो जब वो वापस लौटेगा कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में जो डिफरेंस है एनर्जी का वो लिबरेट कर देगा रेडिएशन की फॉर्म में अगर वो विजिबल रेंज में है 400 से 700 नैनोमीटर के भी क्षमे दिखाई देगी नहीं है तो दिखाई नहीं देगी इसी को कहते हैं एलईडी तो शुरू में रिमोट कंट्रोल जो आते थे टीवी के उसमें एलईडी आगे बल्ब जैसा लगा होता था कॉल सेंटर पे बहुत शिकायतें जाती थी लोग बोलते थे फोन कर करके हमने रिमोट के सारे बटन दबा दबा के देख लिए ये जो लाइट लगी हुई है जल्दी कौन से बटन से अब वो थी इंफ्रा वो टीवी के लिए थी टीवी में इंफ्रा सेंसर था तो वो जलने वाली थी नहीं तो सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन किया वो टाटा स्काई ने किया था अपने रिमोट में परेशान हो गए कॉल से उसने क्या किया एक और एलईडी लगाई उसके पैडल और वो लगाई विजिबल रेंज में लाइट अमेट करने वाली और ऊपर की तरफ करके फॉर यूजर जो उसका इस्तेमाल कर रहा है कि हाँ भाई बटन दब गया दबाते मत रो एलईडी जल जाएगी ऊपर वाली वो उसको दिखेगी और जो टीवी की तरफ वाली वो इंफ्रा रेड वो नहीं दिखेगी जलती उसको देखना है तो मोबाइल के कैमरा से देखो ये इसका जो सेंसर है वो इंफ्रा के लिए सेंसिटिव है वो इंफ्रा देख सकते हैं हमारे यहाँ नहीं देख सकते सेंसर उसका जो है ना वो फोटो डायट वो सेंसिटिव है वो इंफ्रा देख सकता है हमारे आगे नहीं देखते आप वाइट लाइन देखते हो इंफ्रा तो अब ये दो हो गए तीसरा सोलर सेल तुम्हें मान के चलो सोलर सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारे पेपर में 2017 के मैं सोलर सेल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन आएगा सोलर सेल पे या तो वैल्यू बेस्ड आएगा या तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा सोलर सेल को अच्छे से पढ़ना आने वाले समय की डिमांड है सोलर सेल शुरू में जो सोलर सेल थे कॉपर यूज करके सिल्वर यूज करके बनाया बहुत महंगे पड़ते थे एफिशिएंसी भी बहुत कम थी फिर हमने सेमीकंडक्टर यूज करके सोलर सेल बनाए सिलिकन एट प्रेजेंट हम सेमीकंडक्टर वाले सोलर सेल यूज कर रहे हैं बहुत ड्यूरेबल है पच्चीस साल से पचास साल तक उनकी लाइफ है पर कॉस्ट बहुत ज्यादा है अभी भी आने वाला समय जो है कार्बन यूज करके सोलर सेल बना चुके डिजाइन बन गए वो सेल आ जाएंगे वो बहुत सस्ते पड़ेंगे उनको हम छत पे लगाएंगे सोलर सेल का जमाना आने वाला फिर एक और डिवाइस चौदह जो एनसीआर में मेंशन नहीं है मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ देखते तुम कितने होशियार कि तुम उसको पहचान लेते हो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन कितना स्ट्रॉन्ग है उसका शेप इस पैन के जैसा होता है पर इस पैन से छोटा होता है इसमें एक बटन होता है इट इज लेजर डायोड उस पर लगा हुआ स्टिकर अगर तुम पढ़ोगे उसमें लगा हुआ सेमी कंडक्टर डायोड ये वही लाइट है लाल रंग की लाइट जिससे तुम कुत्ते और गाय को परेशान करते हो हालांकि तुम इससे रे ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो ग्लास लैब में डालो बैंड होकर जाते हुए देखेगी रे का पार्ट रेस कर सकते हो टूटी आई आर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व कर सकते हो उसकी मदद से लेजर डायट को भी हम पढ़ेंगे दो लाइन उस पर भी लिखेंगे आज के लिए काफी थैंक यू इसे बंद कर दो कैमरा